আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এরপর যে আমরা দেখব বন্ধুরা আমাদের পেজ লেআউটের ভিতরে পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড প্রথমে যদি যাই আমরা এখানে দেখছি ওয়াটারমার্ক আমরা অনেক সময় চাই একটা পেজের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ওয়াটারমার্ক ব্যবহার করতে সেটা করার জন্য ওয়াটারমার্কে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো এখানে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করে দেওয়া আছে একটা আছে আপনার কণাকণিভাবে অ্যাপোট্রেটিকভাবে আছে এটাও কণাকণিভাবে দেওয়া আছে আমি যদি চাই এখান থেকে এগুলো ব্যবহার করতে করতে পারবো আমি চাই যে না আমি আমার মতন করে কাস্টম করে দেব তখন আমি এখান থেকে নিচে যাবো যে কাস্টম ওয়াটারমার্ক এখান থেকে ক্লিক করেন এখান থেকে দেখতে পাবেন পিকচার আপনি একটা চাচ্ছেন আপনার একটা লোগো বা একটা পিকচার আপনার পেজের ভিতরে ওয়াটারমার্ক হিসেবে দিতে তখন পিকচারে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে পিকচার সিলেক্ট পিকচার ক্লিক করেন ক্লিক করে আপনার কোথায় পিকচার আছে সেটা দেখাই দেবেন যেন এখান থেকে আমি একটা পিকচার নিন এই পিকচারটা আমি ওখান দেবো তো এই পিকচারটা সিলেক্ট করে আমি ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করলে তারপর এখানে আমি যদি ওকে করে দিই তাহলে আমি দেখতে পাবো আমার ওয়াটারমার্ক হালকা দেখাচ্ছে স্পষ্ট দেখাচ্ছে না হালকা আকারে দেখাচ্ছে আমার ওয়াটারমার্ক হিসেবে পিকচারটা চলে যাচ্ছে আপনি যদি চান যে আপনার এখানে পিকচার দেবেন না একটা লোগো দিবেন তার লোগোটা সিলেক্ট করে দেবেন আপনি যাতে লেখা দেবেন আপনার ব্যক্তিগত লেখা দেবেন তখন টেক্স ওয়াটারমার্ক ক্লিক সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এখানে আপনি লিখে দেবেন যেমন এখানে আপনার কোন ভাষা ইংরেজি ভাষায় লিখতে চাচ্ছেন না কোন ভাষা সেই ভাষাটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এখানে কি লিখবেন যেমন আমি এখানে লিখলাম বাংলাদেশ আওয়ার মাদারল্যান্ড এই লেখাটা আমি এখান থেকে লিখলাম বাংলাদেশ আওয়ার মাদারল্যান্ডটা লিখে দিলাম ফন্ট আপনি ফন্ট কি ফন্ট দিবেন এখান থেকে সেটা চুজ করে দেব যে ফন্ট আপনার কাছে ভালো লাগে সেই ফন্টটা দিবেন তারপর এখানে আপনার সাইজ সাইজ কত দেবেন সেই সাইজটা এখান থেকে চুজ করতে পারেন যে সাইজটা আপনার ভালো লাগে সেই সাইজটা এখান থেকে দেবেন দেওয়ার পরে আপনি কি ডায়গোনাল রাখবেন আর হরিজেন্টাল রাখবেন সেটা আপনি এখান থেকে চুজ করে ওকে করে দেন দেখেন আমার ওই লেখাটা চলে যাচ্ছে এখানে বাংলাদেশে আমার মাদার যদি আমার লেখাটা অনেক বড় আবার যদি পরিবর্তন করতে চান একইভাবে এখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ করে যে লেখাটা আছে আমি লেখাটা আরও ছোটো করতে চাচ্ছি যে ছোটো করলে একটা সুন্দর দেখাবে শুধু বাংলাদেশটুকু রাখলাম দেখে আমি এখানে ওকে করে দিই তাই দেখতে পাচ্ছি ওই যে বাংলাদেশটা আমার এখানে চলে আসছে আপনি যদি এটাকে কাস্টমাইজে গিয়ে যদি আপনি এটাকে হরিজেন্টাল করে দেন দেখেন ক্লিক করেন যে হরিজেন্টাল হবে আকারে আপনার ওয়াটার মার্ক হিসেবে চলে আসছে আপনার পিকচারও দিতে পারবেন আপনার যে কোনো লেখাও এখানে ওয়াটার মার্ক থেকে অ্যাড করতে পারবেন রিমুভ করতে চাচ্ছেন এখানে রিমুভ করে দেবেন তার রিমুভ হয়ে যাবে ক্লিক করে দেন তার রিমুভ হয়ে গেছে আর লেখাটা থাকবে না পেজ কালার পেজ কালার হচ্ছে আমরা যদি পেজ কালার করতে চাই এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে দেখেন কালার উপর নিলে ওই কালারটা হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি অন্য কালার দিতে চান যে আপনার এখানে মোর কালার আছে যদি এখানে মোর কালার ক্লিক করেন বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আপনি কাস্টমে ক্লিক করে কালার নিজে তৈরি করতে পারবেন যে একটা কালার দেখেন এখানে কালার কয়েকটা কালার সংমিশ্রণ এটা ধরলাম এখানে একটা সংমিশ্রণ হবে আমি এটা একটু বাড়াই দিলাম এটা একটু বাড়াই দিয়ে এখান থেকে পয়েন্টের আকারে বাড়াই দিলে আরেকটুই হয়ে যাচ্ছে এখানে কালার তৈরি হয়ে গেছে এটা ওকে দিলে ওই কালারটা এখানে তো চলে আসবে এরকমভাবে আপনি এক একটা কালারে সং আপনি কালারটা রাখতে চাচ্ছেন না তাহলে এখানে নো কালার করে দেন কালারটা থাকবে এরপর হচ্ছে এটা ভিতরে আছে আমাদের ইফেক্ট ফিল্ড ইফেক্টে যদি ক্লিক করেন তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আছে গার্ডিয়ান গার্ডিয়ান আছে কালার ওয়ান কালার ওয়ান কালার গার্ডিয়ান আছে আপনি এখান থেকে কালারটাও ই করে দেন দেখেন এই ওয়ান কালার গার্ডিয়ান এর সাথে একটা গার্ডিয়ান কালার মিস হয়ে গেছে মিক মিক্সচার আছে আপনি এখান থেকে একটু লাইট বেশি রাখবেন না কম রাখবেন এখান থেকেও সেটা আপনি চুজ করতে পারবেন দেখেন এদিকে নিলে ডার্কটা চলে আসে আর এদিকে নিলে লাইটটা বেশি চলে আসে এখান থেকে আপনার ওয়ান কালার টু কালার যদি নেন টু কালার সংমিশ্রণ করবেন এখানে আমি ওই একটা কালার রাখলাম এই একটা কালার দুইটা কালার সংমিশ্রণ এখানে এখানে দুইটা কালার সংমিশ্রণ করতে পারবো প্রিসেট কালার প্রিসেট কালার এখান থেকে প্রিসেট কালার ভিতর আছে দেখেন এখানে ভার্টিক্যাল আছে ডায়গোনাল আছে এখানে প্রত্যেকটা ধরে ধরে দেখবেন অনেক সুন্দর সুন্দর কালার আছে কোন কালারটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এটা কালার চুজ হচ্ছে এটা ধরে ওকে করে দেন তা দেখেন ওই কালারটা আপনার এখানে পেজের ভিতর চলে আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন একইভাবে আপনি এখান থেকে যদি যান ফিল্ড ইফেক্টের ভিতরে আপনি দেখবেন টেকচার কোন টেকচারটা আপনার দরকার অনেক সময় পেজে তেমন টেকচার বিভিন্ন ডিজাইন টেকচার দরকার হতে পারে নিচের দিকে আসে দেখবেন অনেক সুন্দর সুন্দর টেকচার আছে এখান থেকে যে কোনো টেকচার যেমন এই টেকচারটা দরকার এটা সিলেক্ট করে আমি ওকে করে দিই তা দেখবেন ওই টেকচারটা আমার পেজের ভিতরে পড়ে গেছে পুরো পেজের ভিতরে ওই টেকচারটা আছে অনেক সুন্দর একটা
দুইটা কালার সংমিশ্রণ একটা প্যাটার্ন তৈরি করলাম এখন এই প্যাটার্ন থেকে কোন প্যাটার্নটা আপনার ভালো লাগে সেই প্যাটার্নটা ধরবেন যেমন আমার এই প্যাটার্নটা ভালো লাগে বা এই প্যাটার্নটা কর্নারের প্যাটার্নটা আছে প্যাটার্নটা ধরে আপনি ওকে করে দেন তো দেখেন ওই প্যাটার্নটা আপনার পেজের ভিতর চলে আসবে এরপরে আছে আমাদের ফিল্ড ইফেক্টের ভিতরে পিকচার আপনার একটা ব্যক্তিগত পিকচার এখানে অ্যাড করবেন কোনো প্যাটার্ন কালার বা টেকচার অ্যাড করতে চাচ্ছেন না আপনার ব্যক্তিগত পিকচার অ্যাড করবেন তখন আপনি সিলেক্ট পিকচারে যাবেন যাওয়ার পর আপনার পিকচার কোথায় আছে সেইটা আপনি ধরে দেবেন যেমন আমি এখান থেকে যেমন একটা পিকচার দেব এই বাড়ির পিকচারটা আমি দিতে চাচ্ছি তো এই বাড়ির পিকচারটা সিলেক্ট করে ইনসার্ট করলাম এখানে চলে যাচ্ছে ওকে করে দিই তো দেখেন আমার বাড়ির পিকচারটা আমার হুবহু পেজের উপরে চলে যাচ্ছে আমি এখানে লিখতে পারবো আমার যা ইচ্ছা তাই লিখতে পারবো দেখেন পিকচারটা নিয়ে এখানে আমি আপনার লেখাগুলো একটা কালার করে দেবেন যে কালারটা সংমিশ্রণ করলে আপনার সুন্দর দেখাবে ওই কালারটা এখান দিয়ে দেবেন যেমন এখানে একটা কালার দিই যে কালারটা ভালো দেখায় যদি স্পষ্ট না দেখা যায় তাহলে সেই কালার দিয়ে কোনো মজা নেই বা দেখতে ভালো দেখাবে না যে কালারটা দিলে আপনার ভালো দেখাবে স্পষ্ট দেখাবে ওরকম একটা কালার দেবেন ফোনটাকে একটু বড়ো করে দেবেন আপনার ফোনটা যদি ছোটো দেখা তাহলে বড়ো দেখা ভালো দেখাবে না ওই ফোন একটু বড়ো করে দিলেন এরকমভাবে একটা পিকচার নিতে পারবেন পিকচারের বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন এরপরে আছে পেজ বর্ডার আমরা এটা দেখেছিলাম মার্জিনের ভিতরে কাস্টম মার্জিনের ভিতরে আমরা এখান থেকে লেআউটে গিয়ে এখানে বর্ডারে গিয়েছিলাম বর্ডার গিয়ে এই যে এখান থেকে বর্ডার পেজ বর্ডার শেডিং দেখেছিলাম ঠিক আমরা ওই কাজটা আমরা দেখব পেজ বর্ডার ভিতরে তো পেজ বর্ডার ক্লিক করলে আমরা এখানে একইভাবে ওইগুলোই দেখতে পাচ্ছি বর্ডার পেজ বর্ডার শেডিং বর্ডার হচ্ছে আপনি চাচ্ছেন আপনার পেজের যতগুলো লেখা আছে যেমন আপনি এখান থেকে কিছু লেখা লিখলেন এই যে লেখাটু লিখলেন আপনি এই লেখাটুই আপনি একটা বর্ডারের ভিতরে রাখতে চাচ্ছেন তখন আপনি এই লেখাগুলো সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে আমার বর্ডারে ক্লিক করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পেজ প্রথম হচ্ছে বর্ডার বর্ডারটা ভিতরে আমি কোন বর্ডার দিতে চাচ্ছি সেটা আমি দেব যেমন বক্স বর্ডার আছে শ্যাডো বর্ডার আছে এই শ্যাডো বর্ডারটা আপনি কীভাবে দেবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের লাইন আছে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন লাইন আছে কোনটা দিতে চাচ্ছেন কালার আছে কোন কালারটা এখানে ব্যবহার করবেন সেই কালারটা ব্যবহার করতে পারবেন এখান থেকে কালারের প্যারামিটারটা কতটুকু মোটা হবে সেটা চুজ করতে পারবেন যা দরকার হয় সেটা এখান থেকে ব্যবহার করে ওকে করে দেন তাই দেখবেন আপনার একটা বর্ডার শুধু লাইন বর্ডার এটা হচ্ছে আপনার যতটুকু লেখা লিখবেন ওই লেখার ভিতরে এই বর্ডারটা থাকবে শুধু লেখার ভিতরে বর্ডারটা থাকবে এরকমভাবে একটা বর্ডার তৈরি করতে চাচ্ছেন আপনি বর্ডারটা আবার পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন তো এখানে গিয়ে আপনার বর্ডারটা সিলেক্ট করবেন আগে সিলেক্ট করে আপনি এইটা চাচ্ছেন আপনি এইটা চাচ্ছেন এই বর্ডারটা সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে ধরেন এই প্যারামিটারটা নেবেন তারপর এখানে কালারটা ওইটা রাখবেন আর একটা কালার ব্যবহার করবেন দিয়ে ওকে করে দেন তাহলে ওই বর্ডারটা আবার এটা চলে চলে আসবে এরপর আপনি চাচ্ছেন যে না আমার এই বর্ডারটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাস বর্ডার হতে পারে আমি আর একটা বর্ডার নেব পুরো একটা পেজের চতুর্পাশে একটা বর্ডার নেব এবং সেটা বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করব তার আমি পেজ বর্ডার এখানে যান যাওয়ার পরে আমি এখানে পেজ বর্ডার সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি কোনটা নেব সেটা এখানে চুজ করব এই বর্ডারটা নেব না শ্যাডো বর্ডার নেব যদি এই বর্ডারটা নেই বর্ডারটা নিয়ে এখান থেকে দেখবেন একইভাবে আমাদের এখানে বিভিন্ন কালার আছে কোন কালারটা চুজ করবেন বা কোন ডিজাইনটা চুজ করে সেটা নিতে পারবেন এখানে কালার আছে কোন কালারটা আপনি দেবেন সেই কালারটা নিতে পারবেন কালার প্যারামিটার কতটুকু মোটা নেবেন সেটা নিতে পারবেন সাথে আমাদের আছে আর্ট এখানে বিভিন্ন ডিজাইন দেওয়া যেমন আপেল আপেলের পিকচারটা পেজের চতুর্পাশে বর্ডার হিসেবে দিতে চাচ্ছেন তো আপেলের পিকচারটা ক্লিক করেন দেখেন পেজের চতুর্পাশে আপেলের পিকচারটা এখানে চলে আসছে আপনি এটা আবার পরিবর্তন করতে চান আবার বর্ডারে যান গিয়ে এখান থেকে আপেল দিতে চাচ্ছেন না অন্য একটা পিকচার দেবেন তো এখান থেকে অ্যারো বাটনের মাধ্যমে যে স্কল বার আছে স্কলের মাধ্যমে আপনি নিচে চলে যান ঘড়ি ঘড়ি দিতে চাচ্ছেন তো ঘড়িটা ক্লিক করে দেন চতুর্পাশে ঘড়িটা চলে আসবে এরকমভাবে পেজ বর্ডারের আপনি যে কাজ ডিজাইনটা করতে চাচ্ছেন এখান থেকে প্রত্যেকটা ঘুরে ঘুরে দেখবেন কোনটা আপনার ভালো লাগে সেটা এখান থেকে দেখবেন আমি চাচ্ছি এই যে আমি একটা পে প্যারাগ্রাস বর্ডার নিয়েছি এই প্যারাগ্রাস বর্ডারটা যতটুকু আছে এতটুকু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব তখন আমি পেজ বর্ডারে যাব যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে বর্ড শেডিংয়ে যাব শেডিংয়ে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে যে কালারটা ব্যবহার করতে চাই সেই কালারটা এখানে চুজ করে দেব যেমন এই কালারটা চুজ করে দিলাম এই কালারটা আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে যাচ্ছি তখন একটু চুজ করে আমি ওকে করে দিই তো দেখতে পাবো আমি যতটুকু জায়গা আমি বর্ডারটা নিয়েছি অতটুকু জায়গায় আমাকে এখানে কালার দিয়ে দিচ্ছে এরপরে আমরা দেখব যে আমরা চাচ্ছি অনেক সময় এরকম কিছু লেখা লিখতে এই লেখাটা লেখার পরে আমার এই যত লেখাটা আছে আমি
ব্যাকগ্রাউন্ড শেয়ারিং কালার দিয়ে দিচ্ছে আপনি এরকম ভাবে তৈরি করতে পারেন আপনি উঠে যেতে চান একইভাবে এখানে কারচারটা রেখে এখানে যাওয়ার পরে শেডিং এ যাবেন শেডিং এ যাওয়ার পরে এখান থেকে নো করে দেন এখানে নো কালার নো কালার করে দিলে আপনি ওকে করে দেন কালারটা থাকবে এরকম ভাবে আপনি একটা প্যারাগ্রাফস এর বর্ডার কালার করতে পারবেন আপনি একটা লাইনের যে একটা শেডিং দিতে চাচ্ছেন শেডিং দিতে পারবেন আপনি এখানে পুরো পুরো দেখবেন এখান থেকে বর্ডার যাবেন বর্ডার থেকে শেডিং এ যদি যান শেডিং কালারটা দিতে পারবেন যে আপনার প্যারাগ্রাফ শেডিং দিবেন না আপনার লাইন শেডিং দিবেন সেটা এখান থেকে করতে পারবেন লাইক এখানে ক্লিক করে ফিল্টার নো কালার এখান থেকে কী যে কোনো একটা কালার চুজ করবেন ওকে করে দেবেন দেখুন ওই শেডিং কালারটা এখানে চলে আসবে আবার ডিলেট করতে চাচ্ছেন পেজ বর্ডারে যাবেন এখান থেকে শেডিংয়ে ক্লিক করবেন শেডিং থেকে আপনি এখান থেকে নো করে দিবেন নো কালার করে দিয়ে ওকে করে দিবেন আর কালারটা থাকবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটা লাইনের মাঝে আর একটা লাইনের ফাঁকা অনেক বড় বড় হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি এই লাইনের মাঝের ফাঁকাগুলো আমরা লাইন স্পেসিং থেকে করেছিলাম এখানে হোম বাটন থেকে এখানে আমাদের আছে লাইন স্পেসিং লাইন স্পেসিংয়ের ভিতরে আমরা কাজগুলো করেছিলাম আমরা এখান থেকে এই কাজগুলো করতে পারবো পেজ পেজ লাউডের ভিতর থেকে এখানে আমি যদি এটা কমাই দিই তাই দেখেন লাইন স্পেসিংটা ছোটো হয়ে যাচ্ছে এটা যদি কমাই দিন দেখেন আরও ছোটো হয়ে যাচ্ছে আপনি এখান থেকেও অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন আপনি কতটুকু কোন দিকে রাখতে চাচ্ছেন ইন্ডেন্ট ইন্ডেন্টটা হচ্ছে আপনি কোন দিকের লাইনটা রাখবেন সেটা এখান থেকে চুজ করবেন আপনার মতন করে কোন দিকে লাইন ছোটো বড় করতে চাচ্ছেন সেইটা দেখেন এরকমভাবে একদিকের লাইন সরিয়ে আবার নিচে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্লিক করে করে দেখবেন অবশ্যই আপনাদের সহজ হয়ে যাবে আপনাদের কাছে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা এখান থেকে চুজ করে দেবেন এরপর হচ্ছে অ্যালাইন অ্যালাইনটা তো আমরা আগেই কাজ দেখেছি ইনসার্টের ভিতরে অ্যালাইনের কাজটা দেখেছিলাম আমরা অবশ্যই ওটা আবার একটু দেখে নেব যদি প্রয়োজন হয় ইনসার্টের ভিতরে আমরা যখন পেজের কাজ দেখেছিলাম পিকচারের কাজ দেখেছিলাম পিকচারের ভিতর যখন একটা পিকচার নিয়েছিলাম সেই পিকচার নেওয়ার সময় আমরা কোথায় রাখব সেটা করার জন্য আমরা অ্যালাইনমেন্টটা করেছিলাম অ্যালাইনমেন্টটা ওখান থেকে আবার দেখে